வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்பவும் போல் ஃபைவ் கொஷின் பார்த்துருவோம் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் தான் முகவுரையை பற்றி சிலர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் இந்திய அரசியலமைப்பின் திறவுகோள் அப்படின்னு சொன்னவர் முகவுரை இந்திய அரசியலமைப்பின் திறவுகோள் அப்படின்னு சொன்னவர் பாக்கனர் பாக்கனர் ஓகே முகவுரை அரசியலமைப்பின் அடையாள அட்டை பால்கி வாலா பால்கி வாலா முகவுரை நம் இறையுடைமை இறைமையுடைய மக்களாட்சி அரசின் மக்களாட்சி குடியரசின் ஜாதகம் நம் இறைமையுடைய மக்களாட்சி குடியரசின் ஜாதகம் அப்படின்னு சொன்னவர் கே எம் முன்சி எங்கள் நீண்ட நாள் சிந்தனையையும் கனவையும் உள்ளடக்கியது அப்படின்னு சொன்னவர் அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா எங்கள் நீண்ட நாள் சிந்தனையையும் கனவையும் உள்ளடக்கியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் முகவுரை தொடர்பான வழக்குகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல பெருபாரி வழக்கில் முகவுரை அரசியலமைப்பு தொடர்பான ஒரு பகுதி அல்ல என உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கிச்சு என்னதுங்க இந்த வழக்கெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க கேசவநாத் பாரதி பாரதி வழக்கு இதெல்லாம் கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் பெருபாரி வழக்கில் முகவுரை அரசியலமைப்பு தொடர்பான ஒரு பகுதி அல்ல அப்படின்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்குச்சு ஓகே அதே மாதிரி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் கேசவனந்த் பாரதி வழக்கில் முகவுரை அரசியலமைப்பின் ஒரு பகுதி அப்படின்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றம் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் தீர்ப்பு வழங்குச்சு ஓகே இதில் இந்த வழக்கில் தான் மேலும் உச்ச நீதிமன்றம் இந்த கேசவநாத் பாரதி வழக்கிலேயே தான் முகவுரை வந்து அதன் அடிப்படை தன்மைகளுக்கு பாதகம் ஏற்படாமல் திருத்தலாம் என தீர்ப்பு வழங்கியது ஓகேங்களா இதுபடி தான் நம்ம நேற்றே நான் உனக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு இதில் சொன்ன போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் திருத்தம் செஞ்சாங்க முகவுரையை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வழக்கு எப்போ பண்ணிட்டாங்க நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் பண்ணாங்க இதில் தான் சொல்லியிருக்காங்க அதன் அடிப்படை தன்மைகளுக்கு எந்த பாதகமும் ஏற்படாமல் திருத்திக்கலாம் முகவுரையை முகவுரையை அப்படின்னு சொன்னாங்க பேசிக் ஃபீச்சர்ஸ் அதுக்கு எது எந்த பாதகமும் ஏற்படாமல் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் தான் என்னென்னா தமிழக புவியியல் கூறுகளும் பொருளாதார வளர்ச்சியில் அவற்றின் தாக்கமும் யூனிட் நைன் ஓகேங்களா இது ரொம்ப நாள் தேடி எடுத்து இந்த இது இந்த டாபிக் ரொம்ப நாள் தேடிட்டு இருந்தேன் அது போல் தான் உங்களுக்கு மேக்ஸ் கொடுக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஒரு சகோதரி ஒரு சிஸ்டர் கேட்டிருக்காங்க பட் எனக்கு வந்து அதுக்கு போதுமான அளவுக்கு கேமரா அந்தளவுக்கு இதாக இல்லை அதனால தான் என்னால் போட முடியல இல்லைன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப ஆசை அவங்களுக்கு ஷார்ட் அந்த ஷார்ட்கட் மெத்தடெலாம் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எப்போ அது போட முடியும்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா கேமரா சரியாக இதாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதை போட்டுருவேன் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேக்ஸ் ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க் அந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாக மார்க் எடுக்கலாம் ஷார்ட்கட் தெரிஞ்சுக்கிறத ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு கூடுமான வரைக்கும் ஷார்ட்கட் தெரிஞ்சுக்கோங்க மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் நாலு ஆப்ஷன்லேருந்து ஒரு ஆன்சர் எடுத்து உங்களுக்கு அது போட்டு ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணுறது தெரிய தெரியணும் தெரியணும் அதுக்கான இதெல்லாம் நிறைய கிளாஸஸ் இருக்குது ஸோ நம்மளோட வீடியோலேயும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக நான் அப்லோட் பண்ண பார்க்குறேன் முடியுமான்னு தெரில முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ்நாடு அதன் புவியற் கூறுகள் இது ரொம்ப டீட்டெயிலாக சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க இதை ஃபுல்லாக இந்த இதில் கவர் பண்ணிக்கோங்க தமிழ்நாடு பாருங்கள் தென்னிந்தியாவின் கிழக்கு கடலோர பகுதியில் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு எங்கே இருக்குது தென்னிந்தியாவின் கிழக்கு கடலோர பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு தமிழ்நாடு இது எந்தெந்த எல்லைகளை எது எதெல்லாம் இதனுடைய எல்லைகள்னு பாருங்கள் புதுச்சேரி கேரளா கர்நாடகம் ஆந்திர பிரதேசம் ஆகிய பகுதிகளை எல்லைகளாக கொண்டுள்ளது நம்மளுடைய பார்டர் என்னதுங்க புதுச்சேரி கேரளா கர்நாடகம் ஆந்திர பிரதேசம் கிழக்கில் வங்காள விரிகுடாவையும் தெற்கில் இந்திய பெருங்கடலையும் மேற்கில் கேரளாவையும் வடக்கில் ஆந்திர பிரதேசத்தையும் வடமேற்கில் கர்நாடகத்தையும் தமிழகம் எல்லைகளாக கொண்டுள்ளது நோட் பண்ணிக்கங்க கிழக்கில் வங்காள விரிகுடா தெற்கில் இந்திய பெருங்கடல் மேற்கில் கேரளா வடக்கில் ஆந்திர பிரதேசம் வடமேற்கில் கர்நாடகத்தையும் தமிழகம் எல்லைகளாக வச்சிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜனவரி பதினான்காம் நாள் 
தமிழ்மொழி மாநிலத்தின் ஆட்சி மொழியாக கொண்டு வரப்பட்டது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் பார்த்துக்கோங்க நைன்டீன் ஓகே நைன்டீன் ஜான் ஃபோர்டீன் அப்போ தான் நம்மளுடைய தமிழ்மொழி நம்மளுடைய மாநிலத்தின் ஆட்சி மொழியாக கொண்டு வந்தாங்க இந்தியாவின் மொத்த மக்கள் தொகையில் ஏழாவது இடத்தை பெற்றுள்ள தமிழகம் விவசாயம் மற்றும் இயந்திர பொருள் உற்பத்தியில் முன்னணி மாநிலங்களில் ஒன்றாக திகழ்கிறது தமிழ்நாடு இது ரொம்ப முக்கியமாக கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க உங்களுக்கே தெரியும் அடிக்கடி நம்மளுக்கு இந்த இது கேட்டிருப்பாங்க இந்தியாவோட ஒன்று இந்தியாவுடைய இது கேட்பாங்க இல்லையா நம்ம தமிழ்நாட்டை பற்றி தான் அதிகமாக நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டை பற்றி தான் நிலை இல்லை எப்படி எந்த அளவுக்கு இது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இது நம்மளுக்கு குழப்பமாக இருக்கும் த இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாடு ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க தமிழ்நாடு வந்து வடக்கே எட்டு டிகிரி நாலு அச்சத்திலிருந்து பதிமூன்று டிகிரி முப்பத்தி ஐந்து அச்சம் வரையிலும் கிழக்கே எழுபத்தி ஆறு டிகிரி பதினெட்டு தீர்க்கத்திலிருந்து எண்பது டிகிரி இருபது தீர்க்கம் வரையும் பரவிருக்கு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து நம்மளை பயங்கரமாக கொலைப்புற்றுவாங்க கிழக்கா மேற்கா வடக்கா அப்படின்னு போட்டு நல்லா கொலைப்புற்றுவாங்க ஸோ இதை கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இது கொஷின் பேப்பர் வராத கொஷின் பேப்பரே இல்லை வராதது அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு ஏதாவது ஒன் ஆர் டூ தான் நம்ம வராதது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது கண்டிப்பாக கேட்டுகிட்டே இருக்கிற ஒரு கொஷின் ரிப்பீட்டட் கொஷின் தயவு செஞ்சு நல்லா பார்த்துக்கோங்க கிளியராக பார்த்துக்கோங்க இந்தியாவுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அதே மாதிரி வடக்கு கிழக்கு இதை வந்து கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஷார்ட்கட் ஏதாவது வச்சுருந்தா பார்த்துக்கோங்க எல்லாத்துக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த நம்பர்ஸுக்கெலாம் ஷார்ட்கட் வச்சு பா படிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கெலாம் மைண்டில் கரெக்டாக நிற்கும் நம்மளுக்கு மறக்காது ஏறக்குறைய இது வந்து முக்கோண வடிவமைப்பில் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு பரப்பளவில் இந்திய மாநிலங்களில் பதினோராவது இடத்தை வகிக்கிறது இங்கே பாருங்க இந்திய யூனியனின் தென் எல்லையாக கருதப்பட்ட இந்திராமுனை ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு ஆழிப்பேரலையின் காரணமாக கடலுக்கடியில் மூழ்கியது சுனாமி காரணமாக கடலுக்கடியில் மூழ்கிடுச்சு எதுங்க இந்திராமுனை ரெண்டாயிரத்தி நாலில் சுனாமி ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வந்துச்சுல ரெண்டாயிரத்தி நாலில் இந்திராமுனை வந்து கடலுக்கடியில் மூடி மூழ்கிடுச்சின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவில் நகரமயமாதலில் அதிக வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலங்களில் ஒன்றாக திகழ்ந்த தமிழ்நாடு தனித்தொரு புவியியல் மண்டலமாக திகழ்கிறது அழகிய இயற்கை வளங்களும் அடர்ந்த காடுகளும் அரிய வனவிலங்குகளும் குளிர் மலை பிரதேசங்களும் திராவிட கடலை நயமிக்க இந்து கோயில் திராவிட கலை நயமிக்க இந்து கோயில்களும் சிற்ப கலை கூடங்களும் தமிழகத்தின் தனிப்பெரும் உடைமையாக உள்ளது கடற்கரை விடுதிகள் பெருமை மிக்க மத வழிபாட்டு தலங்கள் மற்றும் யுனெஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உலக பண்பாட்டு தலங்கள் நிறைந்த ஒரு மாநிலமாக திகழ்கிறது ஆட்சி பிரிவுகள் தமிழ்நாட்டின் மொத்த நிலப்பரப்பு ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு சதுர கிலோமீட்டர் இதுவும் கேட்ட கொஸ்டின் தான் நம்மளுக்கு தமிழ்நாட்டின் நிலப்பரப்பு அளவு ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு இது ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கலாம் இது இந்தியாவின் மொத்த பரப்பில் நான்கு சதவீதமாகும் நிர்வாக மேம்பாட்டிற்காக இம்மாநிலம் முப்பத்தி இரண்டு மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது மாவட்டங்களின் பெயர்கள் பார்த்துக்கோங்க முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டங்கள் மாவட்டங்களின் பெயர்கள் பார்த்துக்கோங்க கடைசியா விருதுநகர் இது வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு திருப்பூர் இருபத்தி ஒன்பதாவது மாவட்டம் வேலூர் விழுப்புரம் விருதுநகர் இதெல்லாம் கேட் திருப்பூர் கேட்டிருக்காங்க விழுப்புரம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ தமிழ்நாட்டின் மாநில பறவை மரகதப்புற ஏற்கனவே நம்ம உங்களுக்கு போன வீடியோவில் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் அது வந்து நான் உங்களுக்கு இதிலேருந்தே காட்டினேன் கூகுள்லேருந்தே காட்டியிருக்கேன் தமிழ்நாட்டின் அடையாளங்கள்னு சொல்லி எல்லாமே காட்டியிருப்பேன் ஸோ பார்த்துக்கோங்க தமிழ்நாட்டின் மாநில பறவை மரகதப்புறம் மாநில பூ செங்காந்தல் மலர் மாநில விலங்கு வந்து வரையாடு மாநில மரம் பனை மரம் தமிழ்நாட்டின் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இது நம்ம இதில் கா இதுவும் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் காட்டியிருப்பேன் மாநகராட்சி மொத்தம் பன்னெண்டு நகராட்சிகள் நூற்றி இருபத்தி நாலு பேரூராட்சிகள் ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டு மாவட்ட ஊராட்சிகள் முப்பத்தி ஒன்று ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஐந்து ஊராட்சி மன்றங்கள் பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி நான்கு இது வரைக்கும் இந்த கொஸ்டின் கேட்கப்படல ஸோ பார்த்துக்கோங்க
தமிழ்நாட்டின் வரலாறு கேட்டிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து இதுதான் வேணும் இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டினுடைய புவியல் கூறுகள் பொருளாதார வளர்ச்சியில் அவற்றின் தாக்கம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டின் புவியல் கூறுகள் இது வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாறு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா பெருசாக கொடுக்கல இதில் தமிழா தமிழகத்தின் தோற்றம் மற்றும் வளர்ச்சி சுமார் ஆறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட பழமையான ஒன்று சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே திராவிட பாரம்பரியத்திடம் ஆரிய நாகரீகம் கலந்ததன் காரணமாக நாகரீக நாகரீகத்தின் தொட்டிலாக தமிழகம் விளங்குகிறது ஒரு வேகமாக ஒரு கோத்ரு பண்ணிடுவோம் பாருங்கள் சில இதெல்லாம் நான் வேகமாக படிச்சுட்டு போகிறேன் அப்படின்னா அது வந்து அந்த ஏரியா நம்ம சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு வந்து அதில் சொல்லாமல் போகிறது அது உங்களுக்கு தெரியணும் பட் அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு அதுக்கு வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு தான் வேகமான கோத்ரூ ஸோ பாருங்கள் இதையும் அப்படியே பண்ணிடுவோம் வானுயர்ந்த கோயில் கோபுரங்கள் கலை சிற்பங்கள் தொன்மை வாய்ந்த கலாச்சார நினைவிடங்கள் ஆகியவை பண்பாட்டின் பிரதிபலிப்பாக மாநிலம் எங்கும் பரவி காணப்படுகின்றது தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சி காலத்தை மூன்று சங்க காலங்களை கொண்டு அறியலாம் மதுரையில் திகழ்ந்த முதற்சங்கம் தமிழ் கல தமிழ் சங்கம் கடல் கொள்ளால் அழிந்தது இடை இரண்டாம் தமிழ் சங்கம் இது ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு தமிழ் சங்கம் மதுரையில் ஃபஸ்ட்டு போய் தோன்றுச்சு அது வந்து கடல் கோளால் அழிந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இரண்டாம் தமிழ் சங்கம் கபாடபுரத்திலும் மூன்றாம் தமிழ் சங்கம் மதுரையிலும் அமைந்தது தமிழ் மொழிக்கே உரித்தான சிறந்த இலக்கண நூலான தொல்காப்பியம் கடைச்சங்க காலத்தில் உருவானது இச்சங்க இலக்கியத்தில் எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டும் குறிப்பிடத்தக்கவை திருக்குறளின் ஆசிரியரான திருவள்ளுவர் தன்னுடைய படைப்பில் தனிப்பட்ட எந்த ஒரு மதத்தையோ நாட்டையோ அல்லது மக்களையோ குறிப்பிடவில்லை திருக்குறள் அகிலமும் ஏற்றுக்கொள்ளும் கருத்துக்களையும் சிந்தனைகளையும் கொண்டு புகழ்பெற்ற உலக இலக்கியமாக திகழ்கிறது இதனால் திருவள் திருவள்ளுவர் தெய்வீக புலவர் என்று போற்றப்படுகிறார் செம்மொழியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ள தமிழ் மொழி செம்மொழி தரவரிசையில் எத்தனாவது வரிசைங்க எட்டாவது வரிசை பார்த்துக்கோங்க செம்மொழி தரவரிசையில் எட்டாவது வரிசை இதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிருந்தோம்னா நம்மளுக்கு சில விஷயங்கள் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்காது ஸோ இதுவும் நல்லதுதான் திருவள்ளுவர் எத்த மதச்சார்பற்ற இலக்கியம் திருக்குறள் அப்படிங்கிறது இது ஒரு க கருத்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு பண்டை தமிழகத்தை சேர சோழ பாண்டியர் மற்றும் பல்லவர்களான நான்கு தமிழர் மன்னர்கள் ஆண்டனர் அவர்களின் ஆட்சியில் கலை இசை வாணிகம் மற்றும் மேலாண்மை போன்றவைகள் மிக வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் காணப்பட்டதால் அவர்கள் ஆட்சி காலம் தமிழ்நாட்டின் பொற்காலம் என்று போற்றப்படிய மூவேந்தர்களின் ஆட்சி காலம் தான் தமிழகத்தின் பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது கிறிஸ்துவ டச்சு பாதிரியார்களால் முதல் தமிழ் அச்சகம் எங்கு தொடங்கப்பட்டது தரங்கம்பாடியில் பார்த்துக்கோங்க முதல் தமிழ் அச்சகம் தொடங்கப்பட்ட இடம் தரங்கம்பாடி பொறுத்துக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க மாநில பறவை மரகதபுரம் மாநில மரம் சட்டமன்ற தொகுதிகள் தமிழ் இலக்கண நூல் கர்நாடகம் தமிழ்நாட்டின் வடமேற்கு பகுதி தமிழ்நாட்டின் இயற்கை அமைப்பு புவியல் கூறுகளில் இதுவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த டாபிக் தான் இயற்கை அமைப்பு கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நாலு ஒரு நாலு பார்ட்டாவது பார்க்க பார்க்கணும் ஏன்னா இது ஒரு பெரிய லெசன் அந்தளவுக்கு இது யூனிட் நைனில் வேறு இருக்குது ரொம்ப கொஞ்சம் டீப்பாக நம்ம பார்த்தே ஆகணும் அதனால் வந்து இது அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் நான் போடுறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ